হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক খান জুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি মাইক্রো কন্ট্রোলারের টিউটোরিয়ালে এবং আজকের টিউটোরিয়ালটি খুবই চমৎকার হতে যাচ্ছে কেননা মাইক্রো কন্ট্রোলারের সব থেকে চিপেস্ট এবং সব থেকে ছোটো যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের আইসিগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি আইসি হচ্ছে পিক টুয়েলভ এফ সো এই আইসিটাকে যদি আমরা বায়াসিং করতে পারি তাহলে আমরা এটার সাহায্য অনেক কিছুই করতে পারব যেহেতু সব থেকে চিপেস্ট একটি মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি হচ্ছে এটি তো আমরা এইটাকে বেশ কয়েকটা পার্টে দেখব এবং আপনারা আশা করি ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখলেই এই কাজগুলো শিখতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনাদের অনেক প্রশ্ন তৈরি হবে ঠিক আছে সব মনোযোগ সহকারে আগে ভিডিওটা দেখবেন দেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো কমেন্ট বক্সে লিখবেন ঠিক আছে সো আমি প্রথম পার্ট হচ্ছে আমরা এটার বায়সিংটা দেখব তারপর আমরা প্রোগ্রামিং করব এবং প্রোগ্রামিং করার পর প্রোগ্রাম কীভাবে আপলোড করতে হয় আমরা সেই প্রসেসগুলো দেখব এবং প্রোগ্রাম আপলোড করার পর সাকসেসফুললি আমরা আউটপুটটা দেখব তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ওকে অল রাইট সো আমরা এখানে একটু খেয়াল করেন আমি একটা চিত্র এঁকে নিয়েছি এটার বায়সিং সো আমি প্রথমে আপনাদের সাথে বায়সিংটা শেয়ার করি তাহলে আপনারা নিজেরা এটা বায়সিং করতে পারবেন ঠিক আছে এই আইসিটির হচ্ছে সর্বমোট আটটি পিন আটটি পিনের এক নম্বর যে পিনটি থাকে সেটি আপনারা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন এভাবে প্রত্যেকটা পিন ঠিক আছে সো বাম পাশে যেটা রয়েছে এক নম্বর পিন সেখানে হবে প্লাস ফাইভ ভোল্ট দুই এবং তিন নম্বর হবে ক্রিস্টাল ওসিলেটর যেটা আমি ফোর মেগা হার্স আপনাদেরকে রিকমেন্ড করবো আপনারা চেষ্টা করবেন ফোর মেগা হার্স ইউজ করার জন্য এখানে হাই মেগা হার্সের দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু আমি এখানে হয়তো আমি টেন মেগা হার্সেরটা ইউজ করবো আপনারা ফোর মেগা হার্সটা ইউজ করবেন আমার পক্ষ থেকে এটা বলা যে এটার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল হচ্ছে ফোর মেগা হার্সের ক্রিস্টাল ওসিলেটর আইসি ওকে তো যদিও আমার কাছে এই মুহূর্তে ফোর মেগা হার্স নেই আমি টেন মেগা হার্স দিয়ে আপনাদের দেখাবো ওকে তারপরে হচ্ছে এম সি এলআর অর্থাৎ মাইক্রো কন্ট্রোলার মেমোরি ক্লিয়ার যেটাকে আমরা বলে থাকি সো এই মেমোরি ক্লিয়ারের যে বাটনটা অর্থাৎ পিনটা সেখানে আমরা কি করব টেন কে রেজিস্টোর হয়ে আপনারা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে প্লাস ফাইভ বোল্ড ফাইভ বোল্ড থেকে টেন কে রেজিস্টোর তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটোর হয়ে গ্রাউন্ড এবং এই দুইটার মাঝের যে পিন সেখান থেকে আমরা কি এম সি এল আর পিনে আমাদের একটা তার বা কানেকশন যেটি করি সেটা আমরা দেখবো প্র্যাকটিক্যালি একটু পরে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমাদের উল্টো দিকে গণা হবে ঠিক আছে সবসময় আমরা এইভাবে গণবো ইউ শেপ ঠিক আছে ইউ শেপে গণটা হয় ঠিক আছে সো তার মানে কি আমাদের এখানে যদি এটা চার হয় এটা একটি পাঁচ এটা ছয় এটা সাত এটা আট ঠিক আছে তো আট নাম্বার পিনটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড এবং সাত নাম্বার পিনে হচ্ছে জিপি জিরো অর্থাৎ জেনারেল পারপাস ইনপুট আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেটার পিন নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান টু ঠিক আছে আমি আরেকবার বলছি জিপি দ্বারা বোঝানো হয় হচ্ছে জেনারেল পারপাস ঠিক আছে সো এগুলো আমরা প্রোগ্রামিং আর একটু ডিটেলস আলোচনা করব কেন এগুলো জিপি ঠিক আছে এবং আমরা নর্মালি তো জানি এ জিরো বি জিরো এভাবে থাকে এবং এখানে এ জিরো বি জিরোর কোনো অপশন নেই এবং আমরা এ জিরো বি জিরোকে আমরা ডিফাইন করে নিতে হবে সেটা আমরা প্রোগ্রামিংয়ে দেখবো ঠিক আছে আমি সো জটপট আপনাদেরকে এই চিত্র দেখে আপনারা সবসময় বায়াসিংটা করবেন ঠিক আছে সো সেটাই আজকে আমরা একটু এক্সট্রা দেখাবো আপনাদেরকে যাতে আপনারা এই চিত্র দেখে বায়াসিংটা করতে পারেন ঠিক আছে তো এই যে আমার সামনে চিত্র রইল এবং এক্সট্রা যেটা আছে এখানে প্রথমে আমি দেখাচ্ছি যে একটা এলইডি আমি কানেকশন করেছি যে আমাদের সার্কিট পাওয়ার পেলো কিনা তার জন্য ঠিক আছে এবং এখানে দেখেন রেড কালার আমি প্লাস ফাইভ বোল সাপ্লাই দিব সো এখান থেকে কি একটা তিনশো তিরিশ হোমের রেজিস্টর হয়ে আমাদের এলইডির এক প্রান্তে ঠিক আছে এবং এলইডির অপর প্রান্ত কি আমাদের এখানে গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করা আছে ঠিক আছে তো এখন আমরা প্রথমে আইসিটাকে বসাবো এই যে আমরা আইসিটাকে নিচ্ছি আমি একবারে প্রথম থেকে দিকের বসাবো ঠিক আছে এই যে দেখে নেবেন যে কাটা মাথা কোন দিকে আছে ঠিক আছে কাটা মাথা দেখে উপরের দিকে যে দেখবেন একটা চিহ্ন দেখাচ্ছে ক্লিয়ারলি মনে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আমি আর একটু দেখি লাইটটা বাড়াতে পারি কিনা ওকে এখন মনে হয় ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে একটা বাম পাশে দেখেন ছোট্ট একটা ফোটার মতো আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার পিন সো আমি এটাকে প্রথমে বসাই ওকে তো তারপর হচ্ছে আমরা কি করব ফোর মেগা হার্স দুই এবং তিন নাম্বার পিনে ঠিক আছে সো আমরা আগে ক্রিস্টাল লেগে বসিয়ে নিচ্ছি ওকে ক্রিস্টাল দুই এবং তিন ওকে সো এখানে ওকে দুই এবং তিন নাম্বার পিনে আমরা ক্রিস্টালটাকে বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমার এবং আমার হাতে যে ক্রিস্
এবং আমরা এক কাজ করি এক নাম্বার পিনে পজিটিভ সাপ্লাই দিয়ে দেই একটা জাম্পার নিলাম সো এখান থেকে দেখাই এই এক নাম্বার পিন আর এখানে ওই যে প্লাস ওকে ফাইভ বল সাপ্লাই দিয়ে দিলাম এটাকে ওকে সো আলোটা একটু কমবে ওকে এখন আমরা পরবর্তী যে কাজটা হচ্ছে আমাদের টেনকে রেজিস্টর হয়ে ক্যাপাসিটির হয়ে কি চার নাম্বার পিনে আমাদের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার নাম্বার পিনে হচ্ছে কি প্লাস ফাইভ বোল তারপরে হচ্ছে টেনকে রেজিস্টর সো আমি দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা কানেকশনটা দিবেন এখান থেকে প্লাস ফাইভ বোল্ট এক মাথা রেজিস্টরের আর এক মাথা চলে যাবে চার নাম্বার পিনে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা নেবেন ক্যাপাসিটর এক প্রান্ত গ্রাউন্ডে এবং আরেক প্রান্ত কি আমাদের এই যে চার নাম্বার পিন আসছে চার নাম্বার পিনে আমরা কানেকশন করে দেব ঠিক আছে ওকে সো আমাদের এক পাশে কানেকশন কমপ্লিট চার পিনের কাজ শেষ তারপরে হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিতে হবে গ্রাউন্ডের জন্য আমরা কি করব এখান থেকে আরেকটা জাম্পার নিব ওকে সো এই যে আট নাম্বার পিন ঠিক আছে যেহেতু এইভাবে গনবেন ইউ শেপ ইউ শেপে গনলে কি এক দুই তিন চার পর পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে সো আমরা আট নাম্বারটাকে এই পাশে গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করে দেব এই যে গ্রাউন্ড আর এই হচ্ছে আমাদের আট নাম্বার পিন ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের এটার কানেকশন তো আমরা এখানে মোটামুটি সাপ্লাই হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমাদের কি আউটপুট নিতে হবে তাই না আমরা গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিলাম পজিটিভ সাপ্লাই দিলাম আউটপুট নেওয়ার জন্য দুইটা আমরা এই ধরনের পিন নিব ঠিক আছে সো এই দুইটাকে আমরা আউটপুট দুইটা নিব আপনার চাইলে তিনটা নিতে পারেন এবং সেটা আপনারা প্রোগ্রামিংয়ে করবেন আমি দুইটা নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো আমি এখানে সাত নাম্বার পিনে একটা আউটপুট নিচ্ছি আর একটা হচ্ছে কি ছয় নাম্বার পিনে এবং এই দুইটা আমাদের কোথায় চলে যাবে আমি এই যে এলইডি একটা মডুল তৈরি করে নিয়েছি হাতে তৈরি করা আপনারা চাইলে আপনারা মডুল কিনে নিতে পারেন অথবা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারেন ঠিক আছে এটা সম্পূর্ণ আপনাদের উইশ সো এটা চেঞ্জ হবে এটা এটা হবে না এটা সাদাটা হবে ঠিক আছে ওকে তো জাম্পারগুলোকে আমি আমার এই এলইডি বোর্ডের সাথে কানেকশন করে দেব ঠিক আছে তো এখন আমাদের এই যে এলইডি বোর্ডে আমরা তো আমাদের মাইক্রোমোটালা থেকে কি পজিটিভ ফাইভ বোল্ট আসবে সো আমার এখানে কি গ্রাউন্ডটাকে কমন করে দিতে হবে সো আমি এখান থেকে গ্রাউন্ডটাকে কমন করে দিচ্ছি এই যে গ্রাউন্ড এখান থেকে এই গ্রাউন্ডের সাথে কমন ওকে সো আমার বায়োসিং ওকে চিত্র যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক একইভাবে আমি বায়োসিং করেছি এখন আমরা সরাসরি দেখব প্রোগ্রামিংটা এবং তারপরে আমরা আউটপুটটা দেখবো যে আমাদের প্রোগ্রামিং অনুযায়ী আমাদের আউটপুটটা ঠিকঠাক আছে কি না এবং প্রোগ্রামিং নিয়ে আপনারা কীভাবে এই আইসিতে বার্ন করবেন সেটাও আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখুন ঠিক আছে সো আমরা এখন প্রোগ্রামিংটা দেখব প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটি করি সেটা হচ্ছে যে পিক্সি যে কম্পাইলারটা আছে এই সফটওয়্যারটিকে আমরা ওপেন করব তো ওপেন করার পর আমি একেবারেই প্রথম থেকে দেখাই অনেকে হয়তো বা প্রথমবারের মতো আমার ভিডিও দেখছেন তাদের জন্য সুবিধা হবে সো আমরা এখান থেকে চলে যাব প্রোজেক্টে আপনারা ওপেন করার সময় প্রথমে প্রোজেক্টে যাবেন তারপরে পিক উইজার্ট ঠিক আছে এখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আপনার ফোল্ডারটা কোথায় রাখতে চাচ্ছেন আমি ডেস্কটপে রাখব এবং এখান থেকে এই যে দেখেন ক্রিয়েটে নিউ ফোল্ডার এখানে সিলেক্ট করবেন করার পর আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে আমাদের হচ্ছে টুয়েলভ এফ সিক্স সেভেন ফাইভ ফার্স্ট প্রোগ্রাম না আচ্ছা প্রোগ্রাম ওয়ান লিখে দিই প্রোগ্রাম জিরো ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার এখান থেকে ওপেন ওপেন করার পর সেভ এখানে ওকে করে দেবেন দেওয়ার পর এখানে যাই আসবে না কন্ট্রোল এ দিয়ে ডিলিট করে দেবেন ঠিক আছে আমি এখন প্রোগ্রামটা কপি করে পেস্ট করবো আপনারা এই কাজটা কখনই করবেন না আপনারা টাইপ করে লিখবেন এতে হবে কি আপনাদের প্রোগ্রামিং মেধাটা বাড়বে এবং আপনাদের যে ভুল ত্রুটি হলে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন আপনারা যদি ভুল ত্রুটি না হয় তাহলে আপনারা কখনো প্রোগ্রামিংটা শিখতে পারবেন ঠিক আছে আমি প্রোগ্রামিংটা করেছি এবং আপনাদের সময় বাঁচানোর জন্য জাস্ট এখান থেকে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি কেটে দিয়ে আমি এখানে কন্ট্রোল ভি ওকে সো আমি এখানে জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট করে দিলাম তো আমার এটাকে বড় করে দিচ্ছি এখানে দেখেন প্রোগ্রামটা আমি একদম খুব শর্টে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনার একটু মনোযোগ সহকারে এই কথাগুলো শুনুন এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাস ইনক্লুড টুয়েলভ এফ সিক্স সেভেন ফাইভ ডট এইচ এটা আমরা যে আইসি নেই সে আইসির মডেল নাম্বারটা আমাদের এখানে ইনক্লুড করে দিতে হয় এই কম্পাইলারে তাই না হ্যাস ইউজ ডিলে ক্লক আমরা কত ইউজ করেছি আমি বারবার বলেছি আমি টেন মেগাহার্স ইউজ করেছি এবং আপনারা ইউজ করবেন ফোর মেগাহার্স 
এই আইসির জন্য সবথেকে সুইটেবল হচ্ছে ফোর মেগাহার্স টেন মেগাহার্সও ভালো কিন্তু এই তার ভিতরে টোয়েন্টি মেগাহার্স ব্যয়বহুল হয় কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে হ্যাশ ফিউজ এস এইচ এস এটা আমাদের বার্নিং প্রসেসের জন্য ইউজ করতে হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে হ্যাশ ডিফাইন দেখেন এখানে নতুন কিছু লাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা আমার প্রোগ্রামিংয়ের টিউটোরিয়ালগুলো দেখেছেন সিকোয়েন্সি অনেকগুলো ভিডিও আছে প্রায় পনেরো বিশটার উপরে মাইক্রোমেন্টোলার টিউটোরিয়াল আছে সেখানে কিন্তু আপনারা এই ধরনের লাইন এখনও পাননি ঠিক আছে সেখানে দেখেন হ্যাশ ডিফাইন হ্যাশ জিপিউ জিরো ঠিক আছে এই যে জেনারেল পারপাস পিন এখানে ঠিক আছে সো জেনারেল পারপাস পিনে আমরা ডিফাইন করে দিচ্ছি পিন এ জিরো ওকে ঠিক একইভাবে জিপিউ ওয়ানকে পিন এ ওয়ান এবং এ টু এভাবে টোটাল ছয়টা পিন ঠিক আছে যদিও আমরা এখানে কখনোই ছয়টা পিনকে নিয়ে কাজ করব না ঠিক আছে আমরা জেনারেল পারপাস অ্যাকুরেটলি তিনটা পিন পাচ্ছি এবং আদার্স আরও বিভিন্ন সিস্টেমেটিকলি আপনি ছয়টা পিনকে কাজে লাগাতে পারবেন ইনপুট আউটপুট হিসেবে সেটা অন্য হিসাব কিন্তু আপনি মেনলি পাচ্ছেন হচ্ছে তিনটা পিন এখানে ইনপুট আউটপুট হিসেবে যেহেতু খুব চিপেস্ট একটা আইসি তার জন্য ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে বয়েড ইনি অর্থাৎ আমরা বয়েড ইনি ইনিশিয়ালাইজ করব যেহেতু আমরা ডিফাইন অনেকগুলো জিনিসকে নিয়েছি সেগুলোকে আমাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে ওকে তারপরে দেখেন স্যাট ত্রিশ এ ঠিক আছে টি আর আই এস এ ঠিক আছে এখন এখানে আমরা যদি এ পোর্ট হিসেবে ধরে নিয়েছি সব কয়টা পিনকে যেহেতু এগুলোকে অ্যানাবল পিন সবগুলো রয়েছে ঠিক আছে সো জিরো বি দ্বারা বোঝানো হয় বাইনারি ঠিক আছে এবং এখানে দেখেন আমরা কিন্তু সব সময় কি বাইনারি থেকে হ্যাক্সে কনভার্ট করে হ্যাক্স কোডটা সরাসরি লিখেছি তাই না কিন্তু এখানে আমরা একটু উল্টো কাজ করেছি আমরা কি সরাসরি বাইনারি কোডটা লিখেছি কেন আমাদের এখানে কিন্তু আমরা টোটাল আটটা ইনপুট আউটপুট পিন পাচ্ছি না আমরা পাচ্ছি কয়টা টোটাল ছয়টা পিন পাচ্ছি যেগুলোকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিপি আকারে অর্থাৎ জিপি ওয়ান জিপি জিরো টোটাল এখানে ছয়টা পিন তাই না সো এই তাহলে আমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং করব শর্টকাট প্রোগ্রামিং প্রসেস হচ্ছে জিরো বি দ্বারা বোঝানো হয় বাইনারি তারপরে দেখেন আমরা ছয়টা ওয়ান লিখেছি এবং জিরো জিরো ঠিক আছে এটাকে আমরা সেট করে দিয়েছি কি ত্রিশের মাধ্যমে ঠিক আছে এটাও একটা কমান প্রোগ্রামিং কমান ঠিক আছে তারপরে দেখেন সেট আপ কম্পারেটর আমরা জানি কি আমাদের অনেকে হয়তো বা জানেন না তাদের জন্য বলে দিচ্ছি যে এআইসিটা খুব ছোটে হলেও এটার ভিতরে কম্পারেটর মোড রয়েছে এবং অ্যানালগ মোড রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি এটার সাহায্যে এডিসির কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে সো এর জন্য এটা এটাকে আমি ছোট বস বলি ঠিক আছে আসলে ফাটাফাটি একটা আইসি সো এখানে আমরা যেহেতু জাস্ট ইনপুট আউটপুট হিসেবে কাজ করব সো আমাদের কি করতে হবে এখানে দেখেন সেট আপ কম্পারেটর অ্যান্ড সেট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আমরা এই কন্ট্রাক্টারকে রাখছি না ঠিক আছে অর্থাৎ কম্পারেটর মোডটাকে আমরা অফ রাখছি ওকে তারপরে দেখেন সেট আপ এডিসি পোর্টস আমরা সবসময় কি অল অ্যানালগস যদি আমরা এখানে অ্যানালগ প্রোগ্রামিং করতাম তাহলে কি অবশ্যই আমাদের কি অল অ্যানালগস লেখতাম ঠিক না যেহেতু আমরা এখানে আমরা কি লিখেছি নো অ্যানালগস অর্থাৎ আমরা এখানে আমরা কি অ্যানালগ পিন নিয়ে কাজ করছি না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে সেট আপ এডিসি এডিসি অফ সরি অর্থাৎ আমাদের এডিসি যে অপশনটা আছে আমরা সেটাকে অফ করে এটাকে আমরা ইনপুট আউটপুট হিসেবে কাজ করাবো একদম সিম্পল একটা প্রোগ্রাম এখন দেখেন বয়েড মেন তারপরে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ যেহেতু আমরা এখানে এডিসির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সো আমাকে এখানে অবশ্যই কি সেট আপ ইনিশিয়ালাইজ কথাটা লিখতে হবে ঠিক আছে এই যে ইনিট ওকে তারপরে হোয়াইল ট্রু এখানে আমরা সবাই পরিচিত যে হোয়াইল ট্রু হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামটাকে বারবার লুপিংয়ের ভিতরে দেখতে চাই তার কারণে কি আমরা হোয়াইল ট্রু ইউজ করব তারপরে আউটপুট হাই জিপি জিরো এখানে দেখেন আমরা আগে লিখতাম যেরকম হাই পিন এ জিরো এখন সরাসরি আপনি লিখে দেবেন জিপি জিরো যে কী কারণে আমরা এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি কোনটা কার জন্য ওকে সো আমরা এখানে পাঁচশো মিলি সেকেন্ডের জন্য জিপি জিরোকে হাই করব এবং পাঁচশো মিলি সেকেন্ডের জন্য কি জিপি আর যে জিরো আছে সেটাকে লো করব তাহলে আমরা কি একটা ব্লিঙ্ক অপশন দেখতে পাচ্ছি এবং ঠিক তারপরে আমরা জিপি ওয়ানকে হাই করব পাঁচশো মিলি সেকেন্ডের জন্য এবং জিপি ওয়ানকে আবার লো করব পাঁচশো মিলি সেকেন্ডের জন্য ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং স্ট্রাকচার আমরা এটাকে যদি কম্পাইল করি এখান থেকে কম্পাইল করে দিই এবং বিল্ড অল করি ওকে তো আপনি এই দুইটা করবেন বিল্ড অল মানে হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা হ্যাক্সে কনভার্ট হয়ে গেল ওকে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই আইসিটাকে খুলে নিতে হবে আমাদের এই ব্রেড বোর্ড থেকে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট আইসিটাকে খুলে নিলাম নেওয়ার পর আমাদের যে যে পি কি টু যে বার্নারটা রয়েছে এই বার্নারে আমরা কি করব এই আইসিটাকে প্লেসমেন্ট করব আপনারা এই নিচ থেকে গোনে ছয় ঘর পর আপনার আইসিটাকে বসাতে হবে তো আমরা গনি ঠিক আছে সাপোজ এটা দিয়ে গনি দুই তারপর
ठीक है तो एक ना मैं केबल टा कनेक्ट करी हमारे जे बार्नर केबल टा आते ठीक है सर तो आमी एक ना हमारे ये सॉफ्टवेयर टा के ओपन करूँगा ओके तो हमारे इन करेक्ट बोशन हुए चे आमी खुले आरेक बड़ी तो चेक कर ची जब हम राशुल कॉल घर पौरे बोशी है ची ठीक है सर दूई तीन चार पाँच छः अर्थात एक घर नीचे बोल पे ठीक है सर ए जे एक घर एक घर नीचे अर्थात छः घर ऊपर है मैं शायद घर ऊपर ही दिए चिला छः घर ऊपर है एक ना मैं इटा के कनेक्ट कर बो कनेक्ट कर पोरे इटा के केटे दे आरेक बर ओपन करता होगा इस ऑफ़ टेक के तालू बुझा जावे ओके तो अम्रा इटा के छः घर ऊपर है अर्थात शायद � ये तो क्या हम रोपेन कोर्ट चाहिए कौन? आपने देखते हुए अच्छी रेड कलर बात तो ये तो ब्लिंग कोर्ट चाहिए एवं हम रा ये कहने ब्लिंग करा मानी होती है हमारे आईसी टा पीएच है ठीक है सर? तो हम रा ऑलरेडी डिस्प्ले तो देखते हुए अच्छी जब हमारे आईसी टा पीएच है जे पी ट्वेल्व एफ सिक्स सेवन फा� तो ये टाइप के सिलेक्ट करे ओपन करे दिवो। कॉर्डर पर अमर प्रोग्राम टा हमारे आईसी तेरे नवाज़ जो नेखन थे के राइट बटन ने क्लिक कर दो। ये जाम तो प्रोग्राम टा एक उन राइट होते हैं। हमारे आईसी चोलर्स चे। ओके, सो ग्रीन कलर हो गए। ओके, प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल। हाँ मने होते हैं हमारे प्रोग्राम टा च कि इन्स्टॉल करते होंगे जे जेकाने चीलो शेकान तब आवार आगे में तो सेटअप करें फिल्ड होंगे ओके तो हमें ये टाइप के सेटअप करने चाहिए एक तो हम शुरू दिखे माथा लेके चिला जाकर नौ शुभिद होते हैं ऐकाने बुझते पड़ते हैं कोताह चीलो मतलब ऐसी टेक ठीक ठीक मतलब बोश तो ये होगे ओके सो ये तो बोशे गया चाहे एवं आमादें जिन्स पक्तों के लिए ट्वेल मल हो गया चाहे मैं गुलू की टू जस्ट इंश्योर कुछ चीजें शब्द ठीक ठाक मतो ले गया चाहे कि ना ओके तो एक बार हमारा पावर दिवो तो पावर दौर पर देख बो जी की अवस्था आमादें प्रोग्राम टाइशोले सक्सेसफुल होलो की ना सो एक बार आर एक ने रेड कलर टा होते हैं हमारे प्लस फाइव बोल आर ब्राउन कलर टा होते हैं ग्राउन ठीक है सर रेड कलर टा होते हैं प्लस फाइव बोल आर ब्राउन कलर टा होते हैं ग्राउन तो हम रेखा ने सप्लाई दी ओके सो हमारे प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल आपने ख्याल करें जब बात ही गुलू किंतु ठीक हाफ सेकेंड है जितना के पाँच शू मिली सेकेंड पॉवर पॉवर की तो ब्लिंक कर चाहिए ठीक है सर सो ए चिलो आमादेर आज के ट्यूटोरियल सो बुस्ते बच्चन ट्यूटोरियल टी ऑन एक लॉन्ग चिलो सो तुरी को तो ऑन एक बेची कॉस्ट हो चाहिए तार जोन की अवश्य की वीडियो ते लाइक कमेंट एवं शेयर करवेन अपने फ्रेंड्स अच्छा रहेगा ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी चैनल को सब्सक्राइब कर रख बन उनके पास तक बेल आइकन टी अवश्य एक्टिव कर रख बन और वो तेरे को मैक्साइटिंग वीडियो पहुंचना सो ये बोलेगा नहीं भी देने वो शुक्रवार भालू थक बन शुष्ट थक बन टाटा